మా సుధీర్ నేను ధీరుని మేడం కి ఫోన్ చేస్తుంటే కలవట్లేదు మేడం కి నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను స్వామీజీ మిమ్మల్ని మాత్రమే రమ్మన్నారు రాఫరా చాలా ఎదిగిపోయావు ఈ స్వామీజీని ఎదిరించే స్థాయికి చూడు ఫరా ఈ వ్యాపారాలు చేస్తున్నది ఈ దైవత్వం ముసుగులోనే భక్తుడికి భగవంతుడు వరమిస్తాడు నన్ను నమ్ముకున్న వారిని ఈ స్వామీజీ కరుణిస్తాడు వద్దు ఫరా ఈ స్వామీజీతో వైరం నీకు ప్రాణ నష్టం నా గురించి చాలా విషయాలు సేకరించావే గుడ్ వెరీ గుడ్ బట్ వన్ థింగ్ నా గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించే వాళ్ళంటే నాకు అస్సలు గిట్టదు ఐ డోంట్ లైక్ సారీ వెరీ సారీ జరిగిన దానికి చాలా బాధపడుతున్నాం సాంబశివరా లాంటి సిన్సియర్ ఆఫీస్ లేకపోవడం మా డిపార్ట్మెంట్కే పెద్దలు 
నేరస్తులు ఎవరైనా సరే మేము పట్టుకు తీరుతాం మీరేం బాధపడదు ధైర్యంగా ఉండి వస్తానమ్మా ఎలా ఉన్నారు హ్యాపీ సార్ ఈ కొత్త వాతావరణం ఎలాగుంది ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ సాంబశ్వరరావు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చింది సార్ అందులో ఒక లేడీ చంపినట్లుగా ఉంది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్ ఆహా ఆధారాలు ఏమైనా దొరికాయా లేదు సార్ చూస్తుంటే దీని వెనుక చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్టు ఉంది సార్ సాంబశివరావు గారికి డిపార్ట్మెంట్ లో మంచి పేరుంది నేరస్తులు ఎవరైనా సరే మొదలుకూడదు ఓకే ఓకే సార్ వస్తాను సార్ రైట్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడిని కదా మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ పాండు మన బిజినెస్లో ఎవరో ఒక్కరే ఉండాలి నువ్వు లేదా నేను నేనే ఉందాం అనుకుంటున్నాను మన సిటీలో జరిగిన గ్యాంగ్ వారి గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ లో మతకాల హాల్ ఉండేవి ఇప్పుడు దొంగ నోట్లు బ్రౌన్ షుగర్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి దీని కారణం ఏంటి సార్ మరోవైపు టెర్రరిజం ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లు పెరిగిపోతున్నారు దీని కారణం పోలీసుల అసమర్థత సార్ వాళ్ళకి మీ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ ఉంది అంటున్నారు దీనికి మీరే ఉంటారు సార్ గ్యాంగ్ వార్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళే కాల్చుకుని చచ్చిపోయారు ఎన్క్వైరీ జరుగుతుంది ప్రభాకర్ సార్ మీరు ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు అదే మొన్న జరిగిన గ్యాంగ్ వార్ గురించి దీనిలో ఆలోచించడానికి ఏముంది సార్ ఈ సిటీలో ఏ గ్యాంగ్ వార్ జరిగినా దానికి కారణం ఫర అవును సార్ చీకటి వ్యాపారాలకు మొకటం లేని మహారాణిగా వెలిగిపోతున్న ఫరాకు పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఉంది పోలీస్ సపోర్ట్ ఉంది సగం సపోర్ట్ మన డిఎస్పీ గారే సార్ డిఎస్పీ గారు అవును సార్ పాండు కూడా ఒకప్పుడు ఫర మనిషి జీవితో కలిసి తన వ్యాపారాలకు అడ్డు వస్తున్నాడని అతన్ని లేపేసింది జీవి వ్యాపారాలకు దెబ్బ కొడుతూ తన వ్యాపారాలు పెంచుకుంది అంతేకాకుండా జీవికి ఫరా మధ్య వ్యక్తిగత కక్షలు ఉన్నాయి సార్ ఆ కక్షలే ఈ సిటీలో గ్యాంగ్ వార్లకు కారణం సార్ ఇంతకి జీవి ఎవరు
సారీ అన్న మనం చేస్తున్న ఈ చీకటి వ్యాపారం రిస్క్ అని తెలుసు కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాం డబ్బు కోసం మీకు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిందో లేక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గిందో తెలియడం లేదు మనపై పోలీసులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అటాక్ చేస్తున్నారు మీతో వ్యాపారం చేయాలంటేనే భయం వేస్తుంది మేము వ్యాపారం ఎవరితో చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు ఎవరితో కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది అన్నదే ముఖ్యం మీతో వ్యాపారం చేసే కంటే ఆ ఫరాతో కలిసి చేస్తే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం అవును జీవి మా నిర్ణయంలో ఇక ఎలాంటి మార్పు ఉండదు తనకు పొలిటికల్ పవర్ ఉంది పోలీస్ పవర్ ఉంది మీకంటే ఈ బిజినెస్ తనతోనే మాకు సేఫ్ లాభ నష్టాలను ఎదుర్కోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ ప్రాణ నష్టానికి మేము సిద్ధంగా లేము నీకు మాకు ఏం సంబంధం లేదు అంతే వస్తాం ఏంటని ఆలోచిస్తున్నావు పాండు గురించా చచ్చిన వీళ్ళ గురించా పరా గురించి ఈ వ్యాపారం మొదటి నుండి జీవితో చేసాం మీరు వచ్చిన తర్వాత మీతో చేయడం మొదలు పెట్టాం ఇప్పుడు జీవి వ్యాపారం మొత్తం పడిపోయింది జీవి మాకు పెద్ద సమస్యగా తయారయ్యాయి అతని వల్ల మాకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మీరే చూసుకోవాలి హాయ్ గౌరీ ఏంట్రా అదోలా ఉన్నావు ఉద్యోగం మానేదాం అనుకుంటున్నాను రా అదేంట్రా సడన్ గా అవునరా నేను అక్కడ పనిచేస్తుందో అనుకోసం నేను తనను ప్రేమిస్తున్న విషయం అనూక్ చెప్పాను కానీ రెస్పాన్స్ లేదు ప్రతిక్షణం అను గురించి అను మీద నీకున్న ప్రేమ గురించి చెప్తుంటావు అయినా నీలాంటి వాడి ప్రేమను పొందనందుకు అను నిజంగా దురదృశ్యం అంతరాలరా ఇంతకీ నువ్వు పనిచేసే దగ్గర అను ఏం చేస్తుంటుందిరా హలో డాలింగ్ అంత బాగున్నానా ఏంటి రెండు రోజుల నుండి బార్కి రావడం మానేసా నకరాలు <laughs> జల్ది రండి ఏ తెర కస్టమర్ పైల్ మన వస్తున్నాడంట అబ్బా వాడి గురించి ఎందుకు లేవే ఏంటి అలా అంటావు మస్తు పైసలు ఇస్తాడు కదా వాడి పైసలు ఎవరికి కావాలి తప్పుకో అబ్బా 
చాలా గ్లామర్ గా ఉన్నావు సినిమా లాగ్ చేస్తావేంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందే నువ్వు కాల్చుకో మనకి రాఘవేంద్రరావు రంగోపలం బాగా తెలుసు లాగ్ చేస్తారేంటి నువ్వు కాల్చు నువ్వు బాగానే ఉన్నావు మా సీరో పనికి వస్తావు మోటా మేస్త్రీ చేస్తా ఖండితమా తొందరగా ఇవ్వవయ్యా ఇదిగోమ్మా ఏంటి ఇంత నల్లగా అయిపోయింది తింటే అదే పోతుంది గంట నుంచి వాడు ఎవడ వెనక నుంచి వస్తున్నాడు వెళ్ళి చూడండి నువ్వు ఒప్పుకుంటే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను రెండు సార్లు పెళ్ళయింది ఒకడైతే యూబిలో తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అసలు అసలు ఇలాంటి బతుకో బతికేనా వద్దు గౌరీ చెడిపోయిన నా జీవితంతో నీ జీవితాన్ని ముడిపెట్టుకోకు చూడు ప్రేమ పెళ్లి అంటేనే నాకు నమ్మకం లేదు ప్లీజ్ ఇంకెప్పుడు ప్రేమ పెళ్లి అని నా వెంట పడద్దు నా బతుకు నన్ను బతుకని గౌరీ ప్లీజ్
పొగచేత అగ్ని మురికి చేత అద్దము మావి చేత శిశువు ఎట్లు కప్పబడు అట్లు కామము చేత జ్ఞానము కప్పబడి ఉన్నది ఇప్పుడు చూసారా నా కెపాసిటీ ఏమన్నా చెప్పారా ఏం చేసావన్నా వాళ్ళు అలా బెదిరిపోయారు తొందరగా అవి ఇప్పటికీ లేట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చావేంటి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోను చూడు నీకు ఇదివరకే చెప్పాను ప్రేమ దోమ లాంటివి నాకు పడవని పవిత్రమైన ప్రేమ లేదంటావా చూడు ప్రేమ గురించి నా దగ్గర ఇంకెప్పుడు చెప్పొద్దు నీ ప్రేమ కోసం ఏమైనా చేస్తాను ఏం చేస్తావు ఏం చూస్తున్నారా భాయ్ పాయసాలది ఎవరు మీరు చందా చందా నాయ్ ఏం చందా గణేష్ చందా ఇంద్రాబాయ్ రెండు వందలు ఇచ్చినావు పిచ్చకాలకి ఇస్తున్నారా పైసలు గణేష్ చంద కోసం చేయకొచ్చారా రోడ్ చేసి చేయకొచ్చారా పైసలు 
చందాలు ఇవ్వకపోతే మనుషులను చంపుతారా ఈ నా కొడుకు తాగడానికి నీళ్ళు కూడా ఇవ్వదు అక్కడేం చూస్తా చూడు సార్ ఫోన్ సార్ హలో ఎవరు జీవి వీళ్ళని వదలమని వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు సార్ మా వాళ్ళని బయటికి తీసుకురండి అన్నా మీరేం భయపడక్కర్లేదు ఏదైనా ఉంటే అన్న చూసుకుంటాడు అన్న కొత్త సిఐ ఏమనుకుంటున్నారు రేపు పోలీసు వాళ్ళు జరంతా గణేష్ చంద వసూలు చేయనీకి వెళ్తే అరెస్ట్ చేసి లోనేస్తారా జీవి గొడవలు జరిగిపోతాయి చూడు సిఏ ఇల్లు మాళ్ళు వదిలే వెళ్ళో హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు పోయాడు నిన్న ఎన్కౌంటర్లు వేసేస్తాం అది చెప్పడానికి వచ్చాను మా ఇంటి నేను గౌరీని మాట్లాడుతున్నాను మొన్న గణేష్ చందాలు వసూలప్పుడు వాడిని చంపింది అరా మంచి నర్సింగ్ అన్నా ఏంట్రా నువ్వు చెప్తుంది ఏమైందన్నా ఆ గణేష్ చంద గొడవల్లో చనిపోయిన వాడిని చంపింది ఆ ఫరా మంచి నర్సింగ్ అంట మరి ఇప్పుడేం చేద్దాం నేను వదిలేస్తే బతికిన ఆడదే నాతోనే గేమ్స్ ఆడుతుందా వాళ్ళు తీయండ్రా జీవి ఆగు ఆగు మీ నాన్నని పొట్టన పెట్టుకుంది హాస్పిటల్లో ఉన్నవాడు చనిపోయాడు అది మనల్ని చాలా తెలివిగా ఇరికించింది ఏం చేసినా చాలా తెలివిగా చేయాలి నన్ను అర్థం చేసుకో ప్లీజ్ ఆ వేసి పడుకో నమస్కారం ఎస్ఐ గారు నమస్తే నమస్కారం సిఐ గారు హాస్పిటల్లో చనిపోయిన వాడిని చంపింది మా మనిషి కాదు ఫరా మనిషి నర్సింగ్ మేము మంచివాళ్ళం అనటం లేదు చెడ్డవాళ్ళమే 
మా చెడ్డ పనులకు ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేసింది మీ పోలీసు వాళ్ళే మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ఉన్నంతకాలం మేము ఎలాంటి చెడ్డ వ్యాపారాలు చేయలేము మేము మారిపోవాలనుకున్నా ఫరా మమ్మల్ని బ్రతకనియదు ఇది చెప్పడానికే వచ్చాను మమ్మల్ని దయచేసి అర్థం చేసుకోండి వెళ్ళొస్తాను సిఐ బాబు నమస్తే సార్ జీవి ఏ పని చేయాలన్నా ఎవరిని మర్డర్ చేయాలన్నా అన్ని ప్లాన్ చేసేది వీడే ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు వీడు చెప్పాడని కాదు కాని పొరాన్ని ఎలా అటాక్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను ఎక్కించండి నువ్వేం చేస్తుంటావు లెక్చర్ సార్ పిల్లలకు పాఠాలు నేర్పుతున్నా నువ్వు ప్రేమ పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నా ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను సార్ రా ఎవరు నువ్వు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అని సార్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో రామానాయుడా కాదు రంగారావు మీ సినిమాలో పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ ఉందా లేదు అందులో హీరో వెళ్ళను కొట్టే సీన్ ఉందా లేదు సార్ ఇప్పుడు పెట్టుకో సరే సార్ హలో ఎలా సార్ ఫరా తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా 
ఫరాన్ అటాక్ చేస్తే అడ్రస్ కూడా ఉండదు చెప్పరా దానికి పోలీస్ స్టేషన్ అనుకుంటుందా దాని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ అనుకుంటుందా ఎవరి గురించి మాట్లాడతావో తెలుసా ఇదేమైనా మదర్ తెలుసా ఇందిరాగాంధీ దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి అడ్డదారులతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సంపాదించుకుని ఆర్దరా ఇది దీనికే ఇంత ఉంటే పోలీసు వాడు నాకెంత ఉండాలి నువ్వు ఇంకొక మాట మాట్లాడేవంటే వేసేస్తాను ఆడదాని వైపు ఇవే మాటలు ఇంకో మగాడంటే గుడ్డలు ఇప్పు తీసి రోడ్డు మీద పరిగెట్టించావండి ఇంకొక మాట మాట్లాడాలంటే ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు హలో నేను మినిస్టర్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ ముందు సేకి వయ్యా ఒక్క నిమిషం మినిస్టర్ గా సార్ ముందు వాళ్ళని విడిచిపెట్టు ఓకే సార్ ప్రభాకర్ సార్ రిలీజ్ దాం యూ కెన్ గో నిన్ను వదలను వదలను సిఐకి ఫరాకు గొడవ జరిగింది ఆ సిఐ చాలా పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఫరాను లేపేయాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఏంటది కాంప్రమైజ్ మీరేం చెప్పినా నేను విన్నా ఇంత పెద్ద పెద్ద కాంటాక్ట్స్ ఉండి కూడా ఆ రోజు నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి టార్చర్ పడాల్సి వస్తుంది అనుకోలేదు ఇవన్నీ ఉండి ఏం ప్రయోజనం ఈ విషయంలో నాకు కూడా బాధగా ఉంది కానీ నేను మీకు ముందే చెప్పాను ఆ సిఐతో కొంచెం తలనొప్పని ఆ సిఐ గురించి నా దగ్గర చెప్పొద్దు భరించలేకపోతున్నాను చూడు పరా పర్సనల్గా మనకు ఎన్ని గొడవలున్నా వ్యాపారంలో మనమంతా ఒక సిండికేట్లా ఉండాలి మన గొడవల్ని పోలీసులు ఆసరాగా తీసుకుంటున్నారు అందుకే అన్నీ మరిచిపోయి ఒక నిర్ణయానికి వద్దాం నీ జోలికి మేము రాము మా జోలికి మీరు రావద్దు అని జీవి చెప్పమన్నాడు చెప్పడానికి వాడేమైనా దేవుడా జీవీని ముల్లాఖాన్ని ఖచ్చితంగా చంపేస్తాను ముల్లాఖాన్కి ఫోన్ కొట్టరా అల్లాహు అక్బర్ అల్లా అక్బర్ ఖాన్ 
మాట్లాడతానుకున్నాను ఇగో ఎన్ని వద్దనుకున్నాను వదలెవరు వీడిని చంపిందా ఫరాయ్ అందరికీ తెలుసు ఈ పోలీసు వాళ్ళు కూడా తెలుసు నర్సింగ్ గార్డ్ నాకు దొరకాలే వదలం ఎవ్వండి వదలం నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవరా ఎందుకు రా చస్తావు దేనికోసం రా దేశం కోసం ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేసి బ్రిటిష్ వారి చేతిలో దెబ్బలు తింటున్నాను అనుకుంటున్నావా అది ఏవతో దానికోసం నువ్వెందుకు రా చస్తావు చేసిన నేను ఒప్పుకోరా చెప్పు పర చంపించింది ఒప్పుకుంటే నీకు శిక్ష దగ్గర ఒప్పుకుంటాను ఒప్పుకుంటాను అలా రా దారికి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ ఎందుకో తెలుసుకోవచ్చా ముల్లాఖాన్ని మటర్ చేయించినందుకు ప్రభాకర్ సార్ చంద్ర సార్ ఈమె ఎవరో తెలుసా తనే హత్య చేసిందని మీ దగ్గరికి వచ్చి లొంగిపోయిందా సార్ నో నాకు తెలుసు సార్ ఇలా జరుగుతుందని అందుకే వీడిని మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర తీసుకెళ్లి సాక్షి చెప్పించి అరెస్ట్ వారిని తీసుకొచ్చాను ఈమె నర్సింగ్ తల్లి గత ఆరు నెలలుగా తన కొడుకు మతి స్థిమితం లేకుండా తిరుగుతున్నాడని ఆ పరిస్థితుల్లోనే అతను హత్య చేసి తన కొడుకుని కాపాడమని నా దగ్గరకు వచ్చింది నువ్వు హత్య చేసావా హత్య ఎవరిని చేసావు నేను హత్య రాజీవ్ గాంధీ చేశాను ఎవరు చేయమన్నారు రాజీవ్ గాంధీ చేశాను ఎవరు చేయమన్నారు ఈ ఎస్ఐ చేయమన్నాడు 
దీన్ని పట్టి ప్రభాకరే హత్య చేయించుంటాడా నర్సింగ్ పిచ్చివాడని మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి అరెస్ట్ వారెంట్ ఇచ్చిన తర్వాతే తెలిసింది అరెస్ట్ వారెంట్ క్యాన్సిల్ చేస్తూ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఇచ్చిన స్టే ఆర్డర్ చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు దొరికితే మాత్రం ఎన్కౌంటర్ లో లేపేస్తా అయినా నీలాంటి ఆవేశ పరుల వల్లే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ప్రజలకి నమ్మకం పోయింది వెళ్ళు ఎలాగుంది మన స్ట్రోక్ ఇప్పటికే మంది ఎక్కువైంది సార్ ఇక ఆపండి సార్ భరించలేకపోతున్నాను ప్రభాకర్ నరాలు చిట్లిపోతున్నాయి ఈ కోర్టులో నేను నేరస్తుని శిక్షించడానికో రక్షించడానికో అర్థం కావట్లేదు ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా మన నేరస్తులను అరెస్ట్ చేస్తుంటే బెయిల్ అనే పేరుతో వాళ్ళు తప్పించిపోతున్నారు ఈ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చే ముందు ఎన్నో కళ్ళు కన్నాను ఇవేవో ఊహించుకున్నాను ఎన్నో ఆశలు ఆశయాలతో డిపార్ట్మెంట్లకు అడుగుపెట్టిన మనం చేతగాన వాళ్ళగా సిన్సారిటీ ఎందుకు కోల్పోతున్నాం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది తప్పులు చేస్తున్న జనం పై అధికారులు పొలిటీషియన్లు మనల్ని మార్చేస్తున్నారు మారకపోతే మారేటట్లు చేస్తున్నారు మనల్ని చంపేస్తున్నారు అవును సార్ మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం ఎంతమందిని ఎదిరిస్తాం ఒంటరిగా చూసి కత్తులు తుపాకులతో మనల్ని అటాక్ చేస్తే ఎదురు కూడా మనం ఏమైనా సూపర్ మ్యాన్ పోలీసు కూడా ఒక మామూలు మనిషే ప్రభాకర్ ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నంత వరకు పోరాడుతున్నాడు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయేసరికి ఒక సగటు మనిషిలా మిగిలిపోతున్నాడు కొంతమంది పోలీసులు జనాన్ని న్యాయం చేయలేకపోయినా అన్యాయం చేయకూడదని సర్దుకుపోతున్నారు మరికొంతమంది తప్పని పరిస్థితుల్లో తప్పులు చేస్తున్నారు ఎలాగో తప్పు చేసేం కదా అని తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తూ స్వార్థపరులుగా మిగిలిపోతున్నారు చిన్నప్పుడు మన స్కూల్లో చేసిన ప్రేయర్ గుర్తుందా భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులంతా నా సహోదరులు నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నానని అది మర్చిపోయి ఎవడు స్వార్థం కోసం వాడిని న్యాయాన్ని చంపేస్తున్నాడు సజీవంగా తగలి పెట్టేస్తున్నాడు ఎక్కడ చూసినా స్వార్థం 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 ఇంకెప్పుడైనా ఫరా పేరు బయట పెట్టావో చచ్చిపోతావు ఈ రోజు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కదా స్పెషల్ ఏంటి ఫరా
ఇప్పటి నుంచి నాడు ఎప్పుడు టైం కి రాదు పువ్వులు నలిగిపోతాయి పగిలిపోయింది ఇంకో చుంది డబ్బులున్నప్పుడు నీలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు మామా ఇలాంటి ఉల్ఫా గాళ్ళకి కావాలి డబ్బులు చేత కానోడా మీసారి కూడా డూప్లికేటేనా ఆయన నీలాంటి ఆవేశ పరుల వల్లే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ప్రజలకి నమ్మకం పోయింది వెళ్ళు ఎలాగుంది మన స్ట్రోక్ నేను సిఏగా రాలేదు చంద్రగా వచ్చాను నేను జీవితో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మనం ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే బాగుంటుంది మీరు
మీరు ఫరాన్ లేపేయండి నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఏంటి వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని ఆలోచిస్తున్నారా పరిస్థితి తులసి తోటలో గంజాయి మొక్క ఉంటే ఏరి పరచ్చు కానీ ఉండేది గంజాయి తోటలో అయితే తులసి మొక్కన్న ఉపయోగం లేదు అది నా పరిస్థితి నిన్ను నమ్మలేకపోతున్నాను నిజమే మీ ప్లేస్లో నేనున్నా అనుమానిస్తాను నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను నమ్మడం నమ్మకపోవడం అన్నది మీ నిర్ణయం వస్తా జీవి నువ్వు బతుకుండాలనుకుంటే ఫరాన్ చంపాలి అది నీకు తెలుసు ఫరా బతుకుంటే నిన్ను బతకనవదు అది అందరికీ తెలుసు జీవి మీ మాటలు నమ్ముతాడు అనుకుంటున్నారు సార్ నమ్మాలి అంతకంటే గచ్చింతం లేదు వాడికి నమ్మకపోయినా మనకు పోయేది లేదు నేను ఊహించినట్లుగా జీవి ఫరాన్ చంపినట్లయితే ఆ అటాక్లో మనం వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేసేయచ్చు అది నా ప్లాన్ ఫరాన్ అటాక్ చేయాలంటే చట్టంతో ఏం చేయలేం దాని వెనక చాలామంది ఉన్నారు ఫరా చాప్టర్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఒకటే మార్గం జీవి సార్ మీలాంటి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాను సార్ మీతో పనిచేస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారంటే అది నాకు నచ్చితే నా ప్రాణాలు పోయే వరకు నేను అదే ఫాలో అవుతాను సార్ అన్నా నేను గౌరీని మాట్లాడుతున్నాను ఉంటానన్న చెప్తా ఏమా 
ఫరా ఎక్కడ ఉందో నీకు కూడా తెలియదు కదా తెలియదు నిజంగా తెలియదా నిజంగా తెలియదు ఒట్టు ఒట్టు నా మీద ఒట్టు మీ మీద ఒట్టు నిజంగా తెలియదు కదా అదా ఎక్కడికి అదా అదా ఏయ్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు ఓరి నీ అవ్వ ఊళ్ళో ఉన్న ప్రతి ఆడడానికి జీవి గాడి అంటే బా లోకోగా ఉన్నట్టుంది ఆ తప్పుకుంటావా లేదా తప్పుకోండ్రా ఏం చేస్తావు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి ఆడదంటే అంత లోకుగా ఉందా ఏం చేస్తావు రా తప్పుకుంటావా లేదా తప్పుకోండ్రా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు చంపేస్తావు చంపుతావా చంపుతావా నన్ను చంపుతావా ఏది చంపు చంపరా చంపుతా నన్ను మొగడి చంపరా చంపు చంపరా చంపు చంపరు పేరెంటో తెలుసా జీవి ఎలా మిస్ అయింది అదే అర్థం కావటం లేదు నన్ను మోసం చేసినందుకు నేను బాధపడ్డం లేదు కానీ ప్రేమించిన అమ్మాయిని చావు బతుకుల్లో చూశావు వాణ్ణి చంపాలి లేదా చావాలి నేను బ్రతికుండి అజీవిగాన్ని వదలను అయితే అజీవిగాన్ని వేసేస్తావా వాడిని చంపేస్తాను ఇది తీసుకో వాడిని వేసి తర్వాత నేను చూసుకుంటాను ఆ జీవి ఇంత సడన్ గా అటాక్ చేస్తాడని ఊహించలేదు అమ్మా మినిస్టర్ ఫోన్ హలో నీకేం కాలేదు కదా నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను రేపు వచ్చి కలుస్తాను ఎట్టి పరిస్థితులు మిస్ అవ్వ నాకు వీల్లేదు అర్థమైందా ఓ నువ్వా ఇంటిలా వచ్చావు నేను పని ఉందా మాట్లాడదారా ఏంట్రా అమ్మాయికి ఏమైనా తెలిసిందా నీ గురించి తెలిసిపోయిందా ఏంటి మాట్లాడు చెప్పరా ఏంట్రా ఏంటి ఏంటి సార్ ఇలా జరిగింది అదే అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామే ఏదో ఒకటి చేసి ఎలా అయినా గౌరీని కాపాడుకోవాలి అవును ఏంది మిగతా పోరు లేడా పోయి రే దిమ్మగా కరమైందా మేమెంత డబ్బు కోసం ఈ పని చేస్తే మాత్రం మమ్మల్ని అంత నీచంగా చూస్తావరా అను కోసం ప్రాణాలు తీశాడే పాపం గౌరీ అతడే నిజమైన ప్రేమికుడు అతన్ని ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలి పదండి పద నీచుడు పశువుల ప్రవర్తించాడు కాబట్టి గౌరీ ఆవేశానికి బలయ్యాడు అవును సార్ 
ఆ ఆవేశాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని గౌరీ బ్రాహ్మణ్ రెచ్చగొట్టి తన స్వార్థం కోసం హత్య చేయించింది ఫరా సార్ మా జీవితంలో ఎంతో మందిని చూశాను సార్ రాత్రికి రాత్రి ప్రేమించామని రాత్రికి రాత్రి పెళ్లి చేసుకుంటామన్న వాళ్ళని చూసి చూసి మా జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది సార్ నాకు జరిగిన అన్యాయానికి ప్రేమ కోసం ప్రాణం తీయడానికి కూడా వెనుకడ లేదంటే నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలిసింది సార్ నా ప్రేమ కోసం గౌరీ నా వెంట పడినప్పుడు తన ప్రేమ నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు తన ప్రేమ ఏంటో నేను అర్థం చేసుకునేసరికి తను జైలు పాలయ్యాడు ఎలాగైనా తక్కువ శిక్షతో బయటపడేలా చేయండి సార్ గౌరీ లేకుంటే నేను బ్రతుకున్నా లేనట్టే సార్ ఎన్నో నేరాలు చేసిన ఫర తప్పించుకోకూడదు సార్ మా ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి ఈ సీడీ సంపాదించాం ఫర తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు ఇది నీ లైఫ్ నేను వచ్చేసరికి ఏదో భయ పారిపోతాం అనుకున్నాను రండి కూర్చోండి మీరు మా అతిథి నేను అతిథిగా రాలేదు నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను నో థ్యాంక్ యూ నిన్ను నా నుంచి తప్పించడం ఆ మినిస్టర్ వల్ల కాదు నిన్ను పుట్టించిన ఆ దేవుడు వల్ల కాదు నీ దగ్గర సాక్ష్యం ఉండగా నేను తప్పించుకోలేను అది నాకు తెలుసు నేను బ్రతికుండగా మీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం జరగని పని జరుగుతుంది జరిగే తీరుతుంది నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యలేరు తప్పకుండా చేస్తాను జైలు ఎలా ఉంటుందో దానిలో టార్చర్ ఎలా ఉంటుందో రుచి చూపిస్తాను గంగ తన కుమారుడైన భీష్ముడికి ఎప్పుడు కోరుకుంటే అప్పుడు చనిపోయేటట్లుగా వరమిచ్చింది అలాగే నా చావు నా చేతిలోనే ఉంది నన్ను మీరు అరెస్ట్ చేస్తే ఈ నేరం ఆ నేరం అని ఎలా టార్చర్ చేస్తారో తెలుసు అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ప్రపంచంలో భారతదేశ స్త్రీలకు ప్రత్యేక విలువ ఉంది నీలాంటి ఆడదానం వల్ల రోజు రోజుగా విలువ దిగజారిపోతుంది ఏ రోజున ఆడదానంలో ప్రవర్తించావా ఇదేనా జీవితం ఎప్పుడు చూసినా చంపడం చావడం మనిషి నాకు కొద్దిగా మానవత్వం ఉండాలి సిగ్గు సరం మానవ మర్యాద ఎన్ని వదిలేసి ఎలా బతకా అనిపిస్తుంది నువ్వు అసలు ఎందుకు ఎందుకు మనుషులతో ఆడుకుంటున్నావు శభాష్ బాగుంది చాలా బాగుంది మీరు చెప్పిన మాటలు పుస్తకాల్లో రాయడానికి చదవడానికి చాలా బాగుంటాయి కానీ ఊహించుకోవడం వేరు జీవితం వేరు అయినా అయినా మీకేం తెలుసు నా గురించి నా జీవితం గురించి మాది ఒక మంచి కుటుంబం ఆర్థికంగా చెడిపోయాం తల్లిదండ్రులు పోయారు నాకుండే ఒకే ఒక మంచి స్నేహితురాలు లక్ష్మి తన దగ్గరకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకొని వచ్చాను సార్ లక్ష్మి అని నా ఫ్రెండ్ ఈ అడ్రస్ లో ఉంటుందండి లేరు వెళ్ళిపోయారండి ఈ అడ్రస్ లోనే ఉంటున్నానని చెప్పిందండి లేదమ్మా ఎప్పుడో ఖాళీ చేసింది పోని ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుందో మీకు ఏమైనా తెలుసా ఏమోనమ్మా మాకు తెలియదు తెలియదండి ఎవరైనా అడగండి తన ఆఫీస్ అడ్రస్ తెలియదమ్మా వస్తానండి మంచి బ్రతుకు తెరువు కోసం సిటీలో అడుగు పెట్టిన నాకు మొదటే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది నాకు ఎవరైతే అండగా ఉంటారని అనుకున్నానో తనే ఇల్లు మారిపోయింది అని తెలిసేసరికి ఆ క్షణంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎవరూ తెలిసిన వాడు లేరు ఉన్న డబ్బులు కాస్త ఖర్చైపోయాయి నా పరిస్థితి సారీ అండి లేవండి పర్వాలేదండి దెబ్బ బాగా తగినట్టుంది ఇదిగోండి తుడుచుకోండి వద్దండి సారీ అండి నేను మా ఫ్రెండ్ గురించి ఆలోచిస్తూ చూసుకోలేదు
ఆ క్షణాన పరిచయమైన అతను నా కాప్తుళ్లా కనిపించాడు అతని పరిచయాన్ని నమ్మిన ఆ క్షణమే నా లైఫ్ టర్న్ అయింది ఒకడు ఉద్యోగం కావాలని ఈ అమ్మాయిని నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు అందంగా ఉంది కదా మనకు అన్ని రకాల ఉపయోగపడుతుందని తీసుకొచ్చాను కూర్చో పర్లేదు కూర్చో పేరేంటి చెయ్యేస్తే అంత ఫీల్ అయిపోవాలా నేను అలాంటి దాన్ని కాదు కానీ నేను ఆట అయిపోయా నువ్వు ఒప్పుకున్నావా సరే చచ్చిన ఒప్పుకోను ముట్టుకోకుండా ఒప్పిస్తా నేనేంటో చూపిస్తా మళ్ళీ వస్తా చీకటి గదిలో పడేశారు పది రోజులు కూడా ఇవ్వలేదు ఆకలి ఏంటి ఇప్పుడన్నా ఒప్పుకుంటావా అన్నం కావాలి అన్నం పెడితే ఒప్పుకుంటావా నీ కోసం బిర్యానీ తీసుకొచ్చా ఇదిగో తిను 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 నీ కోసమే తీసుకొచ్చా తిను తిను బా తిను 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 ముందు అది తర్వాత ఇది వదిలేమ్మా వదిలే 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 ముందు అది ఇది
నేను త్వరగా వచ్చే ఎందుకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో నువ్వు హత్య చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఫైల్ చేయలేదో తెలుసా నువ్వు అందంగా ఉంటావని పైగా నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా లేదు వాడు గోపాల్ పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్ని ప్లస్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నీ జీవితాంతం మాతోనే ఉండాలి మా ఇద్దరితోనే ఉండాలి నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే అటు ఇటు చూస్తున్నావు చంపేస్తా నన్ను తప్పించుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళలేవు అర్థమైందా
అయినా నిన్న అడిగేది ఏంటే చంపేస్తా చంపేస్తా నిన్ను ఏంటే నేను చెప్తుంటే వినిపించుకోకుండా అటు ఇటు చూస్తున్నావు ఎదురు తిరిగితే ఎదురు మనిషి ఎలా పరిగెడతాడో ఆ క్షణం అర్థమైంది నాలో ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి జీవి ముల్లాఖాలను చంపాలని ఆ క్షణమే నిర్ణయించుకున్నాను మినిస్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఎదుగుతూ వచ్చాను నేను ఎంత ఎదిగినా పిండం తింటూ బ్రతికి ఆ కాకి కంటే హీనమైనది నా బ్రతుకు నా మనస్సాక్షిని చంపుకుంటూ అదే జీవితాన్ని ఊహించుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను మీ గురించి తెలుసుకున్నా కానీ నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కానీ చట్టం దృష్టిలో మీరు నేరస్తుడు ఏ మనిషి కావాలని నేరస్తుడుగా మారడు వాళ్ల పరిస్థితులే వాళ్ళని అలా మారుస్తాయి నాకెదురైన ప్రతి ఒక్కడూ నన్ను పాడు చేశాడే తప్ప ఎవ్వరూ కూడా నా మీద సానుభూతి చూపించలేదు చివరికి మీ పోలీసులు కూడా మీ చట్టం నాకే శిక్ష వేసిన అది నా దృష్టిలో మరణశిక్ష అవుతుంది చనిపోయే వాళ్ళకు కూడా ఆఖరి కోరిక తీరుస్తారు నాతో చిన్న కోరిక మీలాంటి వ్యక్తికి భార్యగా ఒక్క రోజైనా గడపాలని ప్లీజ్ నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా అన్నీ మర్చిపోయి ఎలా ఉంటుందో అనే ఈ చిన్న ప్రయత్నం ప్లీజ్ కాదనకండి షీట్ దయచేసి కాదనకండి ప్లీజ్ అసలు మీరేం మాట్లాడుతుందో అర్థం అవుతుందా నాకు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు మీరు కానీ ఒప్పుకోకపోతే నిన్ను అరెస్ట్ చేయకపోతున్నా ఎంత అయిపోయిందో చూడ్డానికి చాలా ముచ్చటగా ఉంది సార్ మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ని కూడా ఇది కొంగున కట్టుకుందంటే ఇది సామాన్యురాలు కాదు సార్ ప్రభాకర్ నేను చెప్పేది విను తన గతం విన్నాక సార్ నేను వద్దు సార్ ప్రతి నేరస్తుడు వెనుక చేదానుభవాలు ఉంటాయి అలా అని మన క్షమాభిక్షను పెట్టుకుంటూ పోతే నూటికి తొంభై మంది నేరస్తులు ఉండేది జైల్లో కాదు సార్ ఇలా ఈ ఫరాల బయట మోసం చేసేవాడిది తప్పు కాదు సార్ మోసపోయేవాడిది తప్పు మేకన్ కోసేవాడిది తప్పు అంటారు నా దృష్టిలో తినేవాడిదే తప్పు సార్ అవును సార్ ఎందుకంటే తినేవాడే లేకపోతే కోసేవాడే ఉండడు సార్ పర కేసులో నుంచి తప్పించుకోవడానికి తన గతం గురించి మీకు చెప్పి మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసింది అది తన తప్పు కాదు సార్ మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ కన్విన్స్ అవడం తప్పు సార్ అందమైన అమ్మాయి రెచ్చగొడితే ఏ మొగాడికైనా కన్ను చెదురుతుంది కానీ అది సిన్సియారిటీకి అడ్డు రాకూడదు ఇటు పోలీసు అటు పొలిటికల్ లీడర్లను అడ్డు పెట్టుకుని విర్రవీగే ఇలాంటి వాళ్లకు ఖచ్చితంగా ముగింపు ఉండాలి చెడ్డవాడు చెడిపోతే పోయేదేం లేదు సార్ కానీ ఒక మంచివాడు చెడిపోతే సొసైటీయే చెడిపోతుంది మీరే ఒకరోజు చెప్పారు న్యాయాన్ని నిలబెట్టడానికి అధికారం అక్కర్లేదని ఒక వ్యక్తిగా కూడా నిలబెట్టచ్చని నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అమ్మ చెప్పేది సార్ అబద్ధం ఆడకూడదు తెలిసేప్పుడు తప్పు చేయకూడదని నేను అమ్మ మాట జవదాటేవాణ్ణి కాదు సార్ ఒకరోజు అమ్మను పరాయి మొగోడితో చూశాను మంచి మాటలు చెప్పిన అమ్మే తప్పు చేసేసరికి భరించలేకపోయాను చంపేశాను బోస్టన్ స్కూల్లో చదువుకొని పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన నేను మీరు చెప్పిన ప్రతి మాటలో న్యాయం ఉందని మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నాను సార్ ఒక్కసారి చెప్పింది నచ్చితే తర్వాత ఎవరేమి చెప్పినా నేను వినను సార్ మిమ్మల్ని కలిశాక మీ సిన్సియారిటీని చూసి చాలా గర్వపడేవాడిని కానీ ఈరోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత సిగ్గుపడుతున్నా సార్ సిగ్గుపడుతున్నా మీరు సిన్సియారిటీ కోల్పోయిన తర్వాత మీరు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే సార్ 
నేను తప్పు చేశాను సారీ సార్ నన్ను కన్విన్స్ చేయాలని ప్రయత్నించదు ప్రభాకర్ ప్రభాకర్